オーストラリアのファンにとってはツアーはあまりにも短すぎますね次にビートルズを見るのは映画でしょうか映画やな次回作の映画について教えてもらってもいいですか映画っちゅうことは俺ら演技せなあかんちゅうことなんやけどなそんなんできへんねんただ優秀な監督がおってその人らがうまいことやってくれてんねん約1時間のゴミみたいなもん撮影するやろそっから編集で奇跡の1分を作んねんアドリブですかセットに入ってそのまま進行するんですかそれともストーリーがありますか一部アドリブもあったなまあ脚本家も当然優秀なプロの人やしまあ俺らちょこちょこ変えたけどそれがプロの俳優さんにはちょっと都合悪かったかもな俺らのセリフ落ちない場合もあるしステップ等の俳優ウィルフリッド・ブランベルさんがハードデイズ・ナイトに出ていましたよね彼はあなたたちグループのように行動することは難しかったですかほんまの最初はそうやったけどお互い知っていくうちに大丈夫になったわあの人はどんな状況でも対応できるすごい人やわさすがプロやから対応しはるわで俺らは俺らなりにやったわお互いのことを理解し合う時間はありましたかそやなお互いのこと知るためによう喋ったで俺ら8週間あの人と一緒にいたからないやあの人はすごい人やっちゅうのがよう分かったわ昨日の記者会見やテレビのインタビューであなたたちは信心深いですかと聞かれてましたね確かあなただったと思いますがいいえと答えましたこれは神を信じていないという意味ですか宗教を信じていないという意味ですか俺ら宗教命で生きてるわけじゃないから不価値論者的な立場にしてんねん昨日スポーツについても聞かれてましたねオーストラリアはとてもスポーツを愛する国ですあなたがスポーツを好きではないと答えたことで多くの人が少し落胆したかもしれません知らんやん常にみんなの趣味に合わせられへんわスポーツに関しても不可知論者っちゅうことにさせてもらうわ子供の頃はどうでしたかリバプールでの子供時代は何か運動をしてましたかああそれは子供の頃はなまあ何かしらはまあ例えば俺らはサッカーしたりとかうん、14歳ぐらいまではやってたかな他におもろいこと見つける年頃やねんそうやろガラスの玉ねぎ TV 飛行機で耳おばさんと話しましたあなたが子供の頃はとても真面目だったと言っていました8歳の時にはたくさん文を書いていて本の中の一部は8歳の時に書いたものだと言っていました本当ですかいやいやおばさんの勘違いやん耳見てるいやー真面目やったことはないな書くことは真剣やったけど笑いながら書いてたけどなおばさんが真面目やっちゅうてんのは俺がそれを今でも持ってて捨てへんっちゅう意味での真面目さや他のメンバーとはどのように出会いましたか長い付き合いですよねポールとは確かうん16の時かな俺はバンド組んでて教会の社交,社交イベントで社交イベントな演奏しててなポールが見に来たんやその教会にな共通の連れの紹介やったわポールは俺の知らん曲の歌詞も知ってたしであいつにバンドに入れへんって聞いたんでジョージが1年後ぐらいかなそれではリンゴとはいつ出会ったんですかリンゴはハンブルグで会うてな別のグループやってんで俺らあいつのドラミングが好きでなでもその時はまだ新しいドラマーが入ったとこやったからでチャンスが来た時に動いたな4人全員がオーストラリアで復活しました昨日の再会は関係者全員にとってとても幸せなものでしたそうやな3人のうちの誰かが彼を恋しがっていましたね何かが欠けていたそしてそれは明らかにリンゴだったんですいやほんまその通りや俺はもう長いこと一緒にいるからなビビるぐらい一人かけたら変な感じすんなそれはジミーもようやってくれたけどそれは4人全員が揃ってる時とは全然ちゃうわアデレードのファンはジミーを歓迎してくれましたねそうやなそしてポールかあなたがリンゴはいないと言った時ファンは大騒ぎしましたがリンゴに会えないと気づいたら静まり返りましたねいやー申し訳なかったなガラスの玉ねぎ TV では本の話に戻りましょう多くの有名な作家と比較されていますどんな気分ですかあおべっかみたいなもんやまあその作家の全員のことを知ってるわけじゃないけどまあええことじゃ別に誰と比較されても気にせえへんけどあなたが持っていたすべてのものをまとめて出版するというアイデアはどこから来たのですかええー、家にずっと散らかってたもんがあってイギリスの何か所かの海辺のリゾートで何週間か過ごしたんやなこのツアーみたいにホテルに閉じこもってたからいつもよりいろんなことができたんやそういうのがたまっていってと同時に絵も描き始めてな、まあ、長いこと忘れてたんやけどでアメリカ人の作家と会うことがあって話したんやでその人が出版社に見せてみよう言うてなでそれをまとめたもんがあの本や以上
オーストラリアでもちょうど発売されました発売されたっていう言葉は正しいんかな確かに表紙にはあなたの写真がありますがあなたのファンはジョンの本だからという理由で買うと思いますか理解できるでしょうかあなたはそれを期待してますか、まあ、イングランドではそれが問題やってな出版社はファンが買う思ってねうんもう俺もそんな確証は持てへんかったけどなまあファンの中には買う人もいるやろうと思ってたわ働き出してからより学校行ってる時の方が脳も働くしなほら工場とかでなせいしまあそれは5年生みたいなもんやと思ってたけどそれはティーンエイジャーの子供たちからも好評ですかうんファンの子らは理解してるしそういう言葉遊びで書かれたファンレターもよう来るで病んでいると言っている批評家もいますねまあある意味病んどるわなそうなんですかこの世は病気が蔓延してるわ<笑>ガラスの玉ねぎ TV ホテルから出られないのはイギリスでもオーストラリアでも同じですねあなたたちを悩ませますかそれによって苦しんでいると感じますかまあ別に苦しんではないけど健康的ではないよな、まあ、まあでもそれを補うプラスのこともぎょうさんあるわ誰愚痴ってんの俺かこのツアーが終わったらあなたが言うように家族と一緒に出かけたりゆっくり過ごせる時間は作れそうですかそれは何とも言えんなツアーが終わったら映画のプレミアがあるからなブライアンも「私は誰ここはどこ?」ってなるんちゃうかな知らん間に時間がなくなってるわテレビとかメディアの仕事でブライアンについてですがどうやってどうやってブライアン・エプスタインと知り合ったんですか彼にどれくらいの借りがあると感じていますか正確に言うと1対6の借りがあるけどないや成功したのはあいつのおかげやからなほんま大きい借りちゃうかなだから俺らは曲さえかけたらヒットレコードが出せる思ってねあこれもうあらへん俺らだけでは絶対達成できへんかってんブライアン以前に俺らをマネジメントしようとしてた奴らは、俺らと通じ合うことができへんかったよな。だいたい一週間もしたら、ほなさえならや。だから彼は、君たちを管理してる。うん。でもブライアンは別に支配するとかそんなんじゃないのな。あいつが突然現れて、ほら、髪の毛切って、このスーツ着てって言うたわけじゃないねん。俺ら小汚いって言われてたしな。スーツなんて買えへんかったやん。世間ではエプスタインがショービジネスの天才として現れたと言っています。あなたも賛成ですか俺は天才っちゅう言葉使うんはあんまり好きちゃうけどなレコードのジャケット見たら天才だらけやろでもブライアンが誰もが予想した以上のことをやり遂げたのは確かやなもちろんあいつはすごい優れた人間やででも俺は天才とは呼ばへん直接的な個人的な質問をしたいと思います彼は友人ですかうん絶対そうやで俺ら友達にならな仕事できへんねんでも俺らはすごい固い絆で結ばれてると思うわあなたのスタッフチームや取り巻きを見ていてその中で何人くらいが本当にあなたたちと親しい存在なのですかニール・アスピノールな俺らのローディーあいつは最初から一緒にいたんやポールとジョージと同じ学校やねんで1年ほど前に会うたデレクあいつは会うた瞬間にビビッとくるような感じの人やなでマルコムマル・エヴァンスなキャバン時代からの知り合いやねんギターも軽々運んでくれるよなカラーもごつうて行人帽しとってんやうっさい客を追い出すんな仕事やジョン、すでに何度も言いましたがあなたが帰ってこのツアーを思い出す時オーストラリアがとてもハッピーな思い出になっていてほしいと願いますおぎにマルコムそのつもりやでありがとうどういたしましておぎにおぎにです。